खीर में आप लोगों का स्वागत है देखो बर्फ पे लगे पानी बन चुका है जिमी जिमी आजा आजा गन राइफल तो बोल रहे हैं रात के टाइम काफी जंगली जानवर यहाँ पे आ जाते हैं तो इन लोग काफी आइसोलेटेड जगह रहते हैं आसपास यहाँ कुछ है ही नहीं देखो ये डम्पलिंग है और साथ में हॉर्स मीट है फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी इन लोग अपने जानवरों को यहाँ के टॉयलेट तो और खतरनाक है ये देखो रास्ते में टू हम्स कैमल दिख रहे हैं काफी सारे कैमल्स यहाँ पे टू हम्स देखते हैं चेक करने की कोशिश करते हैं Hey guys, very good morning and welcome back to the new vlog. मेरा नाम है तोर बसु अभी मैं हूँ मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग सेमी नोमैट फैमिली के यहाँ रुके थे और आज हम लोग कम्प्लीटली पूरा न्यू नोमैट फैमिली के यहाँ रुकने वाले हैं बाकी बात कार के अंदर सो so गाइज अभी हमारे साथ गाना है गुड मॉर्निंग थी मेरे को मॉर्निंग में मेरे गेस्ट हाउस लेने आ गई थी अभी अपने गेस्ट हाउस के पास में हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू द बस स्टेशन तो आज हम लोग रियल नोमैट्स के यहाँ जाने वाले हैं मंगोलिया के जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है मंगोलिया में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही लिमिटेड है प्रोविंस के कैपिटल के कैपिटल के बीच है और कहीं जाओगे तो आपको वापस उलान भातर आना पड़ेगा और कहीं जाने के लिए विच प्लेस टूडे वी आर गोइंग जो हम लोग जगह आज जा रहे हैं जगह का नाम है एलसेन तसर खाई और ये जगह कल से भी दूर है कल तो लगभग 200 किलोमीटर था और आज जो है वो लगभग है 300 किलोमीटर आई डोंट नो कब तक पहुंचेंगे शाम हो जाएगी पहुंचते पहुंचते बस यही है कि डार्क होने से पहले पहुंचा तो बेटर रहेगा प्रोबेबली मेरा मंगोलिया का ये लास्ट वीडियो होने वाला है या सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है उसके बाद मंगोलिया सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री जाने वाले हैं आप लोग बहुत लोग अंदाजा लगा चुके होंगे सो गई आज की शॉपिंग हो रही है कुछ फ्रूट है एक है ब्रेड लेने जा रहे हैं काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है बहुत ज्यादा बड़ा भाई भी ले लिया। so guys, ये है का बस स्टेशन ओके ओके तो यहाँ सारी बसेस लाइन से खड़ी हैं। कौन सी है अभी मैडम बताएंगी अभी टाइम सुबह के पौने ग्यारह हो रहा है हम लोग की बस ग्यारह बजे की है और टेम्परेचर दिखा रहा है माइनस थर्टी वन डिग्री अब मेरे को लग रहा है टेम्परेचर की आदत पड़ रही है स्टार्टिंग बहुत ठंडी लग रही थी अब माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है माइनस थर्टी के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है और एक चीज और मैंने नोटिस किया कल मॉर्निंग में बिना खाए बाहर निकला सुबह सुबह उठते ही तो बहुत ठंड लगी बहुत ज्यादा फिर घर गया थोड़ी देर रेस्ट किया कुछ खाया फिर बाहर निकला ठंड गायब हो गई खाने का फर्क पड़ता है इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मीट को कंज्यूम करते हैं ताकि बॉडी हीट प्रोड्यूस करती रहे और उनके कपड़े हीट को रिटर्न करता है ठंड कम लगे एक ये भी रीजन है ठंड जगह पे मीट का कंजम्पन बहुत ज्यादा होता है तो भाई ये बस है मैं बात करता रह गया कहा अंदर चली गई कुछ मंदिर सुन काफी सामान ले लिया देखो भाई सुबह बाकर यहाँ सस्ते है भाई सारा सामान पंद्रह सौ रुपए से भी कम का ही समझ लो तो भाई बस में खाने के लिए ये लिया हूँ पहली बस चल दी है ग्यारह बजे निकलना था सवा ग्यारह बजे चली है हम लोग को जहाँ जाना है ना क्योंकि नोमैट्स के यहाँ जाना है तो हम लोग सिटी में तो रहते नहीं आउटस्कर्ट्स में रहते हैं और ये बस और कहीं जा रही है हम लोग रास्ते में कहीं उतरना पड़ेगा वहाँ पर उन लोग हम लोग को रिसीव करने आएंगे फिर आई डोंट नो कैसे जाएंगे कुछ ऑफ रोडिंग रहेगी तो अभी तो पाँच छः घंटे भाई बस में ही रहना है कहीं शाम को पहुँचेंगे बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कि एक्चुअली होने क्या वाला अब जाकर ही पता चलेगा बस इनको आइडिया है पूरा सब कुछ आई हैव नो आइडिया बट यू नो एवरी थिंग अराउंड ग्यारह बजे निकले थे उलान बात से तीन घंटे हो चुके हैं दो बज चुके हैं कहीं रास्ते में हाईवे है ये कोई और बस रुकी हुई है आधे घंटे के ब्रेक के लिए काफी कलरफुल बिल्डिंग है भाई ग्रीन येलो पिंक ब्लू वाइट रेड और यहाँ की कैट देखो बाकी सारे एनिमल देख चुके हैं कैट भी देख लो कितनी मोटी कितनी फ्लफी कितनी फ्लरी कैट है भाई यहाँ की अभी हम लोग उलान बाजार से वेस्ट की तरफ आए हुए हैं अराउंड 300 सौ किलोमीटर क्योंकि इन लोग तो कहीं भाई आउटस्कर्ट्स में रहते हैं सिटी में रहते नहीं है तो हम लोग इन लोग ने कहीं हाईवे से ही पिकअप कर लिया है सो भाई सभी पूरी ऑफ रोड ड्राइविंग हो रही है इज नो रोड कोई रोड नहीं है और हम लोग 
हाईवे से काफ़ी अंदर आ चुके हैं कहीं ब्राउन लैंडस्केप है कहीं वाइट लैंडस्केप है जहाँ बर्फ पड़ी है पूरा वाइट लैंडस्केप है चारों तरफ से रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ ओ भाई अरे 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 कितने भयानक डॉग है भाई ये कितने बड़े अरे बाप रे बड़ा ड्रावना बड़ा खतरनाक लग रहा है यार ये तो हम लोग पहुंच चुके हैं डोंट नो कोई ये कंट्री साइड हम लोग है यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हर तरफ और यहाँ पे आसपास सब जगह रियल नोमैट्स रहते हैं आपको बताता हूँ मैं और एक प्रॉब्लम हो गई है बस में अपना ग्लव्स भूल गया फिर तो आधा रास्ता आगे तब ध्यान आ रहे ग्लव्स तो बस में भूल गए तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली यार ग्लव्स नहीं है हाथ में बहुत ठंड लग रही है मंगोलिया में जितने भी नोमैट्स होते हैं नोमैट्स का मतलब क्या होता है हिंदी लैंग्वेज में नोमैट्स का मतलब होता है बंजारा या बंजारे लोग जिनका कोई घर नहीं कोई ठिकाना नहीं होता है वो टाइम टू टाइम अपना घर और जगह चेंज करते रहते हैं समर्स में कहीं और विंटर्स में कहीं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सो गाना हियर दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी या दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी दे यूज सोलर पैनल हां तो ये देखो भाई कोई यहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सोलर पैनल यूज करते हैं आई थिंक दे आल्सो हैव टीवी बिकॉज़ क्योंकि यहां डिश लगा हुआ है और ये ट्रेडिशनल घर है मंगोलिया के नोमैड्स का और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी इस टाइप के घर ट्रेडिशनल घर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं गीर जी ई आर मुझे लगता था पहले गिर बोलते होंगे वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं गिर तो ये गिर है तो यहाँ पर ना आसपास आपको कई सारे गिर्स दिख जाएंगे एक गिर्स वहाँ दिख रहा है गिर वहाँ दिख रहा है और उस साइड में तो गिर है सब यहाँ पे नोमैट्स ही हैं दूर दूर रह रहे हैं आजकल कई टूरिस्ट प्लेसेस पे और कई और एडवांस प्लेसेस पे गिर होते हैं लेकिन वो सीमेंटेड होते हैं बट ये जो है ना ये ट्रेडिशनल एकदम ओरिजिनल गिर है देखो पूरा ये कपड़े का बना हुआ है वुल वगैरह जो भी लगा हुआ उसका पूरा बना हुआ है ये इसके अंदर एनिमल का वुल फर वगैरह भर देते हैं लोग ताकि बाहर चाहे इतनी ठंड पड़े अंदर ठंड ना है भाई मेरा हाथ अब फ्रीज होने लग गया क्योंकि ये तो भाई नॉर्मल एक ग्लब्स कुछ है नहीं पतला सब पे नहीं है फिर तो बेटा सामांत 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 है तो देखो इनके पास भी कई सारे एनिमल्स हैं ये इनके गोट्स हैं और दे गोट और शीप बेबी शीप ओके बेबी शीप है ये भाई और छोटे छोटे बच्चे शीप के This is for, uh, for animals. Sheep and goats, oh, okay, yeah. okay. If the winter is too harsh, they uh -huh. put it inside. Okay. Sometimes make a pit. Okay. Oh, he's giving them the grass. Ah, see, boy. Our sheep is giving grass. There is a group of horses, but in winter time, I told you horses are in mountain. Ah. Uh -huh. They don't come up often. Okay. Mostly, they just bring one horse for. transport and they also have a yeah. two hum bacterian camels mm, yeah they have okay, to inke paas kai sare horses hai kai sare inke paas cow bhi hai inke paas kai sare camels bhi hai bol rahi hai aap logon ne dekha hoga do bump camel hote hai jinko bacterian camel bolte hai camel cannot go to go up mountain yeah because of the uh peat size okay okay most they just uh Uh, on the, uh, step, like. तो देखो गिर में आप लोगों का स्वागत है मंगोलियन ट्रेडिशनल हाउस ओ देखो भाई इनका पूरा घर रहना खाना पूरी जिंदगी सब कुछ इस गिर के अंदर ही होता है ऊपर से ओपन है सनलाइट आने के लिए ओपन नहीं है मतलब कि ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है कवर दिस इज आइस आइस फॉर वॉट Ice for for water. Uh, use. Yeah. Water, huh? Yeah. They collect the ice and they bring it and melt it and, and warm use it. it for okay. Oh, yeah. to dekho, bhai. Also, they use this kind of fire. I I told you. This is here. poop. Yeah. Poop, yeah. Because this area not surrounded by forest. Okay, okay, okay. So they collect it. Cow. 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 This is very small. Cow poop, very small. Yeah, also, oh, baby cow. Goat. is 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 small huh? baby 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 cow is small big cow cow big big depends yeah. <laughs> <laughs> but cow. okay bhai, dekho bhai, ye gai ka hai. Cow poop इसके थ्रू ही आगे चलाते हैं अपार्ट फ्रॉम आइस नो वाटर सोर्स इन समर टाइम देर इज अटर होल बट ड्यूरिंग विंटर्स ओनली दिस रिसोर्स तो आस पास में हर जगह यहाँ तो बर्फ तो पड़ी हुई है तो बर्फ उठा लाए हैं इसको वार्म करके पिघला के पानी बना रहे हैं यही पानी पीते हैं हम लोगों को भी यही पानी पीना पड़ेगा बर्फ को पिघला के खाना पीना चाय सब इसी से ही बनेगी स्वागत हुआ है घी में गर्मा गर्म चाय के साथ इन्होंने ये कुछ लाग दिया है कुछ नाश्ता है और डेट इज 
How made cookie? Fried, huh? Yeah. Fried. Fried in oil. Oh, made from flour. Yeah, with flour. नमकीन चाय फिर से पकौड़ी है ये एक तरीके का देखो बर्फ पे पानी बन चुका है उससे निकाल रही है नीर 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 अखार 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 नाम अखार है नाम को नीर बोलते हैं मंगोलिया में ये भगवान है ये यहाँ पे लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं मंगोलिया में टिबेटन बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुद्धिज्म इंडिया से ही आया है भगवान की यहाँ फोटो है यहाँ पूजा करते हैं इन्होंने ऐसा प्रसाद चढ़ाया हुआ है ये कुछ खाने का है ढूंढो क्या है ये चाय है और ये जो कुकी है पकौड़ी इसको भगवान चढ़ाया हुआ है ऐसा प्रसाद यहाँ पे जो भगवान गौतम बुद्ध है उनका ही पूजा होती है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है गाना योर पेरेंट्स आल्सो प्रे लाइक दिस ओके तो उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही प्रे करते हैं सारे फ्रूट्स वगैरह हम लोग लेके आए हैं उनको देने के लिए और भी सामान है सिर्फ इतना ही नहीं है ये देखो भाई की ये पालतू गाय है काफी अलग ही शेप की गाय है भाई इसका मुंह जो इतना बड़ा है वो काऊ बेबी काऊ बेबी काऊ इसका ये तबेला स्टेबल स्टेबली बोलेंगे शायद आई डोंट नो काउ In summers they live same place or somewhere else? Yeah. What yeah? The mostly winter time, the nomads they locate in front of the mountain or locate the area. Huh? Uh, cannot bring uh, uh, wind, yeah, strong wind oh. because it protects. Mountain the, yeah. stops the wind. Mm -hmm. Okay. Yeah. And summers? But some area there is no mountain, you know. Huh. So uh, the nomads, especially. Some people they know the which location is correct in winter time, summer time, other seasons. Yeah. And then he told me they change the place four times a year. Yeah, they move four times a year. They move uh, four times a year. Yeah. Uh, some they move uh, two or three times. Okay. About my family, me we move only two times. Because, two times a year. Okay. Yeah, because my area. The, it's surrounded by four mountains. आसपास यार कुछ कल्चर एरिया भी है जहाँ पर गर्मियों में जाते हैं वहाँ रहने के लिए बाहर जहाँ जितनी ठंड हो अंदर तो भाई ठंड है ही नहीं बिल्कुल इतना मोटा इन्होंने बनाया हुआ है गिर को ट्रेडिशनल घर को पैर हाथ पूरा जम चुका है ठंड से तो यहाँ पे भाई गर्मी ले रहे हैं इस चूल्हे से इस गैस से और आंटी तो भाई बार बार बर्फ ला पिघला रही है जीमी जीमी आजा आजा भाई मंगोलिया के नोमैट तक भी गाना पहुंच चुका था भाई यहाँ भी लोग जानते हैं इंडियन मूवीज इंडियन मूवीज हाँ नीर तरबिश तरबिश मीना नीर मीना नीर तोर बसु बर्फ से बना पानी बर्फ की पानी वाली चाय है तो इनके पास ये पोर्टेबल गैस भी है इमरजेंसी पर्पज के लिए यहाँ पर ये गन रखी काफी सारी गन है प्लास्टिक गन है बच्चे के लिए और ये ओरिजिनल गन है ओरिजिनल गन राइफल जो भी देखो भाई बुलेट डाल रहे हैं ओके 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 बुलेट यहाँ पे लगा के ओके ओके हमको लगा सही डाल लेकिन डाल नहीं सकते तो बोल रहे रात के टाइम काफी जंगली जानवर यहाँ पे आ जाते हैं लाइव वोल्फ हो गया और भी जंगली जानवर होंगे कई किधर जाते नहीं है तो उसकी आवाज से ही फायर करके भगाना पड़ता है इन लोग काफी आइसोलेटेड जगह रहते हैं आस यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ पे दो तीन घर और होंगे बस तो नॉर्मली गन रखते नहीं आई थिंक नो मैट्स तो उन लोग रखे हुए हैं गवर्नमेंट को और सर टैक्स देना पड़ता है गन का नॉर्मली वैसे लाउड नहीं है अब भाई कहाँ जा रहे हैं लेके पता नहीं देखो थोड़ी देर में रात होने वाली है सनसेट हो चुका है ऑलरेडी पंद्रह बीस मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में रात हो जाएगी सारे एनिमल्स एक जगह बाहर आ चुके हैं 
अच्छा तो यहाँ बांध दे रहे हैं उनकी नेक पे काउ के ठंडियों में इनका खाना पीना ठीक से हो नहीं पाता है न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है तो अलग से इन लोग इनको न्यूट्रिशन देते हैं दिन में एक बार और यहाँ पर देखो सारी ये कलेक्ट कर रहे हैं गाय का गोबर काऊ पूप और काफी टाइम लगेगा इस मौसम में ड्राई होने में तो इनकी लाइफ भाई इतनी आसान नहीं है काफी डिफिकल्ट काफी टफ काफी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है भाई नोमैट्स की कुछ नोमैट्स ऐसे हैं जो कि जनरल पीपल जनरल टूरिस्ट के टच से बहुत बाहर है उनकी लाइफ तो भाई एकदम ही एक्सट्रीम होती है तो फिर भी हम लोग के टच में लोगों से टच में है वेदर इतना ज्यादा क्लियर है ना कोई साउंड पॉल्यूशन है ना कोई एयर पॉल्यूशन है कोई भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं है इंसान जानवर और चिड़ियों के अलावा कोई भी यहाँ पे और आवाज नहीं है कितनी अच्छी आवाज आती है यार जब बर्फ में चलो जैसे जैसे रात हो रही ठंड बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा ठंड हो रही है टेम्परेचर सुबह माइनस थर्टी था अभी माइनस थर्टी फाइव के आसपास होना चाहिए चेक किया नहीं मैं रात होते होते वही माइनस फोर्टी के अराउंड पहुंच जाएगा चलते हैं भाई गिर के अंदर रात हो चुकी है खाना बनना शुरू हो चुका है क्या क्या बन रहा दिखा दिखाता हूँ आपको इन लोगों का देखो ट्रेडिशनल खाना बन के रेडी हो चुका है आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर मंगोलिया में डम्बलिंग बहुत ज्यादा खा जाता है देखो ये डम्बलिंग है साथ में हॉर्स मीट है देखो ये डम्पलिंग इसके अंदर भी हॉर्स मीट भरा हुआ है डम्पलिंग अंदर भी ऊपर से ये अलग से बॉइल्ड हॉर्स मीट है और साथ में यहाँ पे ये राइस भी बन रहा है इसको खुआ नहीं थोड़ी देर में हो जाएगा ये पोर्टेबल स्टोव में ज्यादातर लोग यहाँ पे यार उबला हुआ खाना ही खाते हैं कोई स्पाइस मसाला ऐसा कुछ नहीं खाते हैं मेरे को इसे कुछ उबला खाना पड़ेगा उबला राइस पेन राइस एग है पोटैटो है शायद कुछ वेजिटेबल भी और हो फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी रात के नौ बज रहे हैं बहुत ही खतरनाक वाली ठंड है खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाली ठंड है अभी अभी लोग अपने जानवरों को अंदर बंद करने आए हुए हैं फाइनली आखिरी बार रात में आखिरी बार है भाई टॉयलेट वगैरह जो करना है कर लो आखिरी बार फिर रात भर करने को नहीं मिलेगा सो अब टाइम हो चुका है सोने का रात के देखो नौ के ऊपर हो चुके हैं इनका पूरा घर रूम सब कुछ बस ये घी है इसके अलावा कुछ भी नहीं है मैं यहाँ पे सो रहा हूँ इस बेड में गाना और ये भाई साहब यहाँ सो रहे हैं आई डोंट नो ये जो कपल है यहाँ सोएंगे कुछ ऐसा है यहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम वगैरह क्या पता नहीं कल मॉर्निंग पता चलेगा अभी तो वैसे ओपन ली है ग्राउंड पे ही टॉयलेट कर लिया हो बाकी फिर आप लोगों को कल मॉर्निंग मिलता हूँ आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग और अगला दिन हो चुका है बहुत ही खतरनाक ठंड है भाई बहुत देर तक बाहर रह नहीं पाऊंगा साढ़े नौ बज रहे हैं हम लोग नौ बजे के आसपास सो के उठे हैं जितनी देर ठंड है उतनी तेज धूप भी निकली है ठीक से आग भी नहीं खुल रही है धूप के सामने इतनी तेज धूप आप समझ सकते हो मेरा एक्चुअली प्लान था यहाँ पर रुकने का दो दिन और दो रात लेकिन यार बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं ऑलरेडी इसके पहले मैंने आप लोगों को लोकल लाइफ दिखाई थी समथिंग सिमिलर ये थोड़ा डिफरेंस है लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता भी है और आज उलान बातर जाना है हम लोगों को भी थोड़ी देर निकलेंगे लेकिन प्रॉब्लम ये है उलान बातर जाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि बस जो रहती है ऑलरेडी निकल चुकी होगी या निकलने वाली होगी तो पकड़ नहीं पाएंगे मे भी हिचाई करना पड़े या मे भी कोई कार लेनी पड़े अभी आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ के टॉयलेट कैसे यहाँ के टॉयलेट तो और खतरनाक है यहाँ तो भाई पूरा ओपन यार आप पांच मिनट से ज्यादा टॉयलेट में बैठ भी नहीं सकते आप फ्रीज होके जम जाओगे वहाँ पे एक तरफ से पूरा ओपन है काजक वाला टॉयलेट तो भाई एक पूरा बंद था तो हवा नहीं आ रही थी यहाँ पे आपको जो कुछ करना है ओपन नहीं करना है भाई और पांच मिनट से ज्यादा दे नहीं पाओगे तो पूरा फ्रीज होके जम जाओगे काफी खतरनाक टॉयलेट है तो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो सबको यही करना है पूरा फैमिली पूरे गेस्ट जो भी आते हैं सब यही करते हैं इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है चलते हैं गिर के अंदर और गिर की सबसे खास बात ये है गिर जो होता है ना ये मूवेबल होता है आप इसको कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हो क्योंकि जो नोमैट्स होते हैं जो बंजारे होते हैं उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है कोई फिक्स जगह नहीं है लोग टाइम टू टाइम सीजन टू सीजन मूव करते रहते हैं ये वॉश मशीन भाई इतना ठंडा पानी भाई ठीक से ब्रश भी करते नहीं बना बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने ब्रश किया भाई हालत खराब हो गई पानी भी जीरो डिग्री के आसपास ही होगा समझ लो तो अभी ये मीट को कट करके मीट को बॉयल कर रही थी आप लोगों ने देखा ऐसे ये मीट कट कर रही है और गुड मॉर्निंग वेरी गुड हाउ आर यू उठते दो बजे तैयार हो गया यहाँ पे टीवी चल रही है डिश लगा हुआ है सब कुछ सोलर ऑपरेटेड है और यहाँ पे ये देखो ये जो उनका जो गैस है नेचुरल चूल्हा ये पूरी रात चलता रहेगा ताकि गिर को 
गरम रखे पूरी रात अपने इंस्टेंट कॉफी रेडी साथ में भाई लोकल पकौड़ी ये भाई उठते ही खूब सारी पकौड़ी खा रहा है उठते ही ढेर सारी <laughs> सामंत इन इंडिया ऑल्सो मेनी पीपल है बुद्धिस्ट नेम हाउ शी गॉट मैरिड विथ हर हसबेंड एंड home care men side they bring the home bring the care yeah gear care yeah mm-hmm. and women side furniture like a bed also so when her husband mm-hmm. asked for her she instantly said yes i will marry you enta girte kitna thati sushur sunte how we pray yeah how do you yeah. pray first when i visit my parents home i pray to the shrine like that then i have to cross pray oh, to roll this huh? maybe three times not all time it has to be odd not even okay okay yeah the odd number always uh, respects uh, good luck odd number yeah, even number bad luck okay yeah. मंगोलियन नोमैट्स का ट्रेडिशनल क्लोथ है ये जो मैं पहना हुआ हूँ और इसका ये देखो ये हाथ काफी लंबा रहता है इस तरह सीधा करने पे और लंबा हो जाता है देखो यहाँ तक हाथ आ रहा है इतना लंबा है ये ताकि ठंड से लोगों को बचाए इस तरह बांध लिए हाथ में तो हाथ ठंड नहीं जाती है वॉट यू कॉल इट डील और समझिंग इज नॉट डील सो गाई सब टाइम आ चुका है यार इस जगह को बाय बाय बोलने का यहाँ पे गोभी डेजर्ट है आस में गोभी डेजर्ट लेके जा रही शॉर्ट शॉर्ट टाइम में वहाँ रुकेंगे फिर रोड पे जाएंगे हाईवे पे बाय बाय गिर ये देखो रास्ते में टू हम्स कैमल दिख रहे हैं काफी सारे कैमल्स यहाँ पे टू हम्स इनको बैक्टीरियन कैमल्स बोलते हैं ये मंगोलिया के नेटिव कैमल होते हैं इनको मंगोलियन कैमल भी बोला जाता है बैक्टीरियन कैमल के साथ साथ भाई इनके पास तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ जैसे पास जा रहा हूँ तो भाई आगे भागते जल जा रहे हैं ये बैक्टीरियन कैमल पूरे सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं तो गाइस अब हम लोग माउंटेन एरिया से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही हार्श वेदर है यार बहुत ज्यादा विंडी है बहुत ज्यादा ये ज्यादातर हवा भाई साइबेरियन विंड बोली जाती है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में अगर हिमालयन रेंज हिमालयन माउंटेन रेंज अगर नहीं होता ना तो ये सारी साइबेरियन हवा इंडिया में भी आती और इंडिया का टेम्परेचर भी कुछ ऐसा ही ठंडा होता अगर हिमालयन रेंज नहीं होता तो अभी हम लोग सैंड ड्यून्स में आ चुके हैं पूरा सैंड ड्यून्स है देखो जो की गोपी डेजर्ट का पार्ट है पूरा यहाँ दूर दूर तक गोभी डेजर्ट ही है मेन जो गोभी डेजर्ट है वो मंगोलिया के साउथ साइड पड़ता है और तो उसके छोटे मोटे पहाड़ यहाँ पर है बहुत रैपिडली ये डेजर्ट बढ़ रहा है एक्सपैंड हो रहा है सो कैसे हम लोग मेन रोड पे अब आ चुके हैं ये मेन रोड है अब हम लोग को यहाँ से वापस उलान बातर जाना है देखते हैं हिचाई करने की कोशिश करते हैं जो भी पहले मिल जाएगा हिचाई या कोई कार या बस जो भी पहले मिल जाएगा ले लेंगे टाइम वेस्ट नहीं करता है गाना वे टू गो दिस साइड और दिस साइड दिस साइड ओह मैं तो उल्टी गाड़ी से लेट मांग रहा था चलो यस ओके ओके तो हम लोग को इस साइड जाना है लेफ्ट हैंड साइड जाना है काफी काफी देर में गाड़ियां आ रही हैं पांच पास दस दस मिनट के बाद एक गाड़ी आ रही है कैमरा बंद कर रहा हूँ यार कोई गाड़ी मिलेगी तभी कैमरा ऑन करता हूँ तो भाई गाड़ी रुकी है काफी आगे जाके इन्होंने रोका पहले नहीं रोका मे भी इनका मूड पहले नहीं रहा बाद में मूड चेंज हो गया हो तो बात करते हैं पूछते हैं सैन वो नो स्पेस ओके ये कॉमर्शियल गाड़ी मिली है इससे बात करते हैं सैन वो तो इस गाड़ी में जगह तो है लेकिन ये गाड़ी कोई और डायरेक्शन में जा रही है और ट्राई करना पड़ेगा ओके बैर ला बैर ला हम लोग को फाइनली यूपी तक के लिए गाड़ी मिल चुकी है लिफ्ट मिल चुकी है मिशन सक्सेसफुल सो गाइस 300 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद वेलकम बैक अगेन टू द कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड 
यूपी जनरली मंगोलिया में हिचाइकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है इन्होंने हम लोगों से दो लोगों का पचास हजार तुगरुक लिया लगभग बारह तेरह सौ रूपए चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा ये रहा कि टाइम बच गया जल्दी आ गए और जर्नी बहुत कम्फर्टेबल थी सिटी देखो भाई एकदम नीट एंड क्लीन सिटी है चाहे सिटी हो चाहे विलेज हो चाहे टाउन हो चाहे अर्बन एरिया हो चाहे कंट्री साइड हो चाहे रूरल एरिया हो सब कुछ भाई एकदम नीट एंड क्लीन साइनो ये भाई इंटरनेशनल बस टर्मिनल है अब मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल बस की टिकट परचेस करने मेरी अगली कंट्री की जहाँ मैं परसों जाने वाला अगली कंट्री तो गाइज इंटरनेशनल बस टिकट परचेस कर लिया हूँ उसकी डिटेल जब जाऊंगा तब दूंगा भी नहीं दे रहा हूँ इस रोड का नाम है पीस एवेन्यू ये पूरे उलान बातर की मेन रोड है पूरे उलान बातर सिटी की ग्लब्स ले लिया हूँ डिपार्टमेंट स्टोर से ही लगभग बीस हजार का है पाँच का